அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹாய் அண்ட் வெல்கம் டு சிஸ்டர்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பர்ஃபெக்ட் மாய்ஸ்ட் கோகோனட் கேக் எப்படி பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் சிஸ்டர்ஸ் கிச்சன் இந்த கேக் ரெடி பண்ணுறதுக்கு அவன் தேவையில்லை பட்ரு தேவையில்லை எக் தேவையில்லை அப்போ என்ன தான் தேவை வாங்க பார்த்துடலாம் பேனில் ரெண்டு கப் கிரேட்டட் கோகோனட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கிட்டே டெசிகேட்டட் கோகோனட் இருந்தாலும் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணவே இல்லை நான் சொல்கிற வரைக்கும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ண வேணாம் ரெண்டு கப் கிரேட்டட் கோகோனட்க்கு ஒரு கப் பால் கரெக்டானதாக இருக்கும் சேம் கப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் குறைஞ்சது மூணு நிமிஷம் குக் பண்ணுங்க சிம்மில் வச்சே குக் பண்ணுங்க இந்த கிரேட் பண்ண கோகோனட்டை பார்க்கும்போது சின்ன வயசில் எங்கள் அம்மா கோகோனட் கிரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் ப்ளீஸ்னு வாயில் அள்ளி போட்டேங்க ஞாபகம்தான் இப்போ எனக்கு வருது மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பொடி பண்ண சர்க்கரை ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் வேணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட கோகோனட் வந்து ரொம்ப தண்ணியாக மாறிடும் கைவிடாமல் அதையும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணி குக் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை தொடர்ந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் மேடும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மில்க் மேடுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்வீட் கண்டென்ட் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஓவர் ஸ்வீட் ஆகி நல்லா இருக்காது ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இது தான் கரெக்டான பதம் கோகோனட்டில் உள்ள எல்லா ஈரத்தன்மையும் போய் கொஞ்சம் பிசு பிசுப்பு தன்மை வரும் அதுதான் கரெக்டான பதம் எல்லாம் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் கோகோனட் மிக்சர் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க முன்னாடியே ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் எல் நமத்து போயிடும் கிரன்ச்சியாக இருக்காது கொஞ்சம் ஹைட்டான பிளேட்டில் நெய் க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம லேயர் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இது போல் நம்மளோட கோகோனட் மிக்சரை ரெண்டு போர்ஷனாக பிரிச்சுக்கோங்க முக்கால் பாகத்தை நீங்கள் எடுத்து வச்சுடுங்க பேலன்ஸ் உள்ளதில் கொஞ்சம் கம்மியான போர்ஷனில் மட்டும் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன கலர் தேவையோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க கலர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை தான் நம்ம லேயருக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஒயிட் கலருக்கு அப்புறம் எல்லோ கலர் லேயர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஜென்டிலாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஓவராக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லா லேயரும் மிக்ஸ் ஆகிடும் பேலன்ஸ் உள்ள ஒயிட் கலரையும் இப்போ தேர்ட் லேயராக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட பர்ஃபெக்ட் கோகோனட் மாய்ஸ்ட் கேக் ரெடி ஆயாச்சு இதை அப்படியே ஒரு டூ ஹவர்ஸ் விட்டுடலாம் டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் இதை பீசஸ் போட்டுடலாம் இது கோகோனட் பிஸ்கட் இல்லைங்க கோகோனட் கேக் தான் ஸோ இது கிரன்ச்சியாக இருக்காது கேக் போல் சாஃப்டாக தான் இருக்கும் நம்மளோட லேயர்ஸை நீங்கள் விசிபிளாக நல்லாவே பார்க்க முடியும் ஒரு சிங்கிள் இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு இவ்வளோ அற்புதமான ரெசிபி செய்ய முடியும்னா ஆமாங்க குக்கிங் இஸ் அ ஆர்ட்னு சும்மாவாக சொன்னாங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் சிஸ்டர்ஸ் கிச்சன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங